எல்லாரும் குட் மார்னிங் நாங்கள் இன்றைக்கு முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக வெளிவாரி பட்ட படிப்புகள் மற்றும் தொழில்சார் கற்கை நிலையத்தின் ஊடாக கலைமானி பொது வெளிவாரி பட்ட படிப்புக்கான மாணவர்களை இணைத்து கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருக்கு அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் பிஏ ஜென்ரல் எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அதில் என்ன மாதிரி நாங்கள் அதில் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அதில் என்ன மாதிரி நாங்கள் ஆன்லைனில் அடுத்தது நேரடியாக அப்ளை பண்ணுறது சம்மந்தமாகவும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைன்றது சம்மந்தமாகவும் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஃபஸ்ட்டுக்கு சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்காட வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்டர் ஆகணும் அதில் ஏன்னா அதில் என்ன மாதிரி என்டர் ஆகிறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்கிற சிஸ்டம் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நாங்கள் காட்ட போகிறோம் அதில் நீங்கள் ஏ டு ஜெட் விஷயங்களை இதில் கவனித்து தொடர்ச்சியாக இதில் அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்க அதில் இதில் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகிருக்கும் இந்த ஒரு அவங்களோட வெப்சைட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் இதில் நீங்கள் டைப் பண்ணி போகலாம் அல்லது கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் எஸ்இயு டாட் ஏசி டாட் எல்கேன்னு சொல்லி அதில் அதுக்கு பிறகு செலாஸ் அடிச்சு சிஇடிஎல் டிபிஎல்னு சொல்லியிருக்கோம் இதான் எக்ஸ்டர்னல் யூனிட் இந்த வெப்சைட்ரு லிங்க் இது நாங்கள் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்கியிருக்கிறோம் நீங்கள் அதுக்கு போய் நீங்கள் இது பண்ணிடலாம் உள்ளுக்களை போய் அப்ளை பண்ணிடலாம் இதில் மேலேயே போட்டிருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் கோலிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார் பிபிஏ பிகாம் பிஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ்டர்னல்னு சொல்லி இதில் மூன்று பட்டப்படிப்புக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருக்கு அதில் நாங்கள் இப்போ காட்ட போகிறது பிஏ பிஏ எக்ஸ்டர்னலுக்குரிய இது இப்போ நீங்கள் எந்த இதில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு போங்க உள்ளுக்கு போனது பிறகு அதில் ரெண்டாவது இடத்துல கோலிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது இடத்துல இதான் அந்த அந்த இது இதைத்தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அதில் போகணும் உள்ளுக்கு ரைட் இதில் நான் கிளிக் பண்ணி போகணும்னு சொன்னேன் ரைட் இதில் அஞ்சு விஷயங்கள் போட்டிருக்கு லிங்க்கோட அதில் முதலாவது பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதில் என்ன மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன மாதிரி அப்ளை பண்ணுறது அடுத்தது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது அடுத்தது ஒன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது அடுத்தது பேயின் வவுச்சர்னு சொல்லி இந்த அஞ்சு விஷயங்களை நீங்கள் உள்ளுக்கு போய் பார்க்கணும் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் முதலாவது இந்த பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்க்கணும் இந்த பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்டில் முக்கியமாக என்ன தேவையான கல்வி தகமைகள் சம்மந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் இதில் க்ளோஸிங் டேட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒன்று இறுதி தினம் அதுக்கு முதல் நீங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அப்ளை பண்ணணும் இதில் தேவைப்படும் தகமைகள் அது ஆல்ரெடி தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு வருடமும் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியில் கோரப்படுற தகமைகளை ஒத்ததாக தான் இருக்குது இதில் முக்கியமான தகமை காப்போத்த உயர்தர பரீட்சையில் ஒரே அமர்வில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூன்று பாடங்களில் சித்தி அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாடங்கள்னா பிரதான பாடங்களாக இருக்கும் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரி எடுத்திருந்தால் அதில் இப்போ பொதுவாக ஜியோக்ராஃபி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இஸ்லாம் அல்லது ஹிந்து கல்ச்சர் ஏதாவது ஒன்று எடுத்திருப்பீங்க இந்த மூன்று முக்கியமான பாடங்கள் பிரதான பாடங்களில் மூன்று எஸ் இருந்தாலே உங்களுக்கு போதும் நீங்கள் இந்த பட்டப்படிப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அல்லது அதற்கு முந்தைய பரீட்சைகளில் நீங்கள் பெற்றிருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு வார அந்த டிகிரி பெற்ற ஏலவல் எழுது நாட்களுக்குரிய மாணவர்களுக்குரிய அப்ளிகேஷன் இல்லை இது அதை கொஞ்சம் கவனித்து கொள்ளணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அல்லது அதுக்கு முதல் சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பத்தொம்பதுன்னு அப்படி போகும் தொடர்ச்சியாக அது முதல் ஆள் குவாலிஃபிகேஷன் ஜிசி ஜிசி ஏ லெவலில் மூன்று பாடங்களில் குறைஞ்சது மூன்று சித்திகள் இருக்கணும் பிரதான பாடங்களில் 
அடுத்தது அதை விட பொது சாதாரண பரீட்சை அவங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரல் காமன் டெஸ்ட்னு சொல்லி அதில் குறைந்தபட்சம் முப்பது புள்ளிகளை பெற்றிருக்கணும் முப்பது பெர்சன்டேஜ்னு சொன்னால் முப்பது புள்ளிகள் இருபத்தி ஒன்பது இருந்தாலும் அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு அது தகைமையிலேருந்து நீக்கப்படுவீங்க அப்போ அதால் கட்டாயம் முப்பது புள்ளிகளை ஜென்ரல் காமன் டெஸ்ட்டில் எடுத்திருக்கணும் அது தவிர ஓ லெவலில் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் சாதாரண சர பரீட்சையில் கணிதம் தமிழ் உட்பட ஆறு பாடங்களில் இரண்டு அமர்வுக்கு மேற்படாத வகையில் சித்தி பெற்றிருக்க வேணும் அதாவது கணிதம் தமிழ் உட்பட இதை சி கிரெடிட் பாஸ்ன்னு சொல்லலை எஸ் இருந்தாலே உங்களுக்கு இது போதும் உங்களோட அறிவித்தலின்படி இதில் கணிதம் தமிழ் உட்பட இருக்கணும் ஆறு பாடங்களில் சித்தி அடைஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு அமர்வுக்கும் மேற்படாத வகையில் இருக்கணும் இதே இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டு அமர்வுக்கும் மேற்படாத வகையில்னு சொன்னால் ஒரே அமர்வில் நீங்கள் கட்டாயம் இந்த ஆறு பாடம் இருக்கணுமா அந்த விஷயங்கள் இதில் கிளியராக சொல்லப்படலை அப்போ இதில் கட்டாயம் ரெண்டு அமர்வுக்கு மேற்படாத வகையில் இந்த கணிதம் தமிழ் உட்பட ஆறு பாடங்களில் நீங்கள் கட்டாயம் சித்தி அடைஞ்சிருக்கணும் இந்த கட்டணம் முழு கட்டணமாக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அறவிடப்படும் இது இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் தான் இது அறவிடுறாங்க இது மொழி மூலத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது வருடம் தமிழ் மொழி கட்டாயம் அதில் நடக்கும் அது ரெண்டாம் மூன்றாம் வருடங்களில் தமிழ் ஆங்கில மொழிகளில் நடக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி நடக்கும் அடுத்த தெரிவு செய்யப்படுற முறை ஒரு நேர்முக பரீட்சை ஒன்று அடுத்தது நுழைவு பரீட்சை முதலாவதாக ஒரு தெரிவு பரீட்சை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒன்று நடக்கும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நேர்முக பரீட்சை ஒன்று நடக்கும் அதனூடாக நீங்கள் தெரிவு செய்யப்படுவீங்க அடுத்தது விண்ணப்பிக்கும் முறையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விண்ணப்ப கட்டணமாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அறவிடப்படும் இது உங்களுக்கு இந்த இந்த கட்டணத்தை ஏற்கனவே நான் அஞ்சு லிங்க்கில் ஒரு லிங்க் காட்டினேன் பேயிங் வவுச்சர்னு சொல்லி பற்றி சீட்டு ஒன்று இருக்குது யூனிவர்சிட்டியில் வழங்கப்படுற பிஐவின்னு சொல்லி அதை பூரணப்படுத்தி மக்கள் வங்கி ஏதாவது ஒரு கிளையில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த மக்கள் வங்கி கொடுக்க கொடுக்குற அந்த ஸ்லிப்போட இதை நிரப்பி அதில் என்டோஸ் பண்ணி தருவாங்க அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் தேவையான ஆவணங்களோட விண்ணப்ப படிவம் ஒன்றும் இருக்குது அதில் அந்த படிவத்தையும் அடுத்தது ஆன்லைன்லையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த படிவத்தை தரவர டவுன்லோட் செஞ்சு இந்த குறிப்பிட்ட அட்ரஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னால் அந்த விண்ணப்ப முடிவு தேதிக்கு முதல் பதிவு தபாலில் அனுப்பி வைக்கணும் சென்ற முறை இது வித்தியாசம் அப்ளை பண்ணது அதில் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போதே நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அப்லோட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இதில் இந்த வருடம் குறிப்பிடப்படல ஃபோட்டோ அடுத்தது அடுத்தது இந்த பெயின் வவுச்சர் எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த சிஸ்டம் இந்த வருடம் இல்லை அடுத்தது கடித உரையின் இடது பக்கத்தில் இந்த இதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு கட்டாயம் அனுப்பணும் இணையதளத்தில் உள்ள கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு ஆன்லைனில் அதையும் தவறாக நிரப்புறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த கட்டணம் மீளளிக்கப்பட மாட்டாது அடுத்தது பூரணப்படுத்தப்படாத அடுத்த தாமதமான விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்று சொல்லியும் இதில் ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட் இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இந்த லிங்க்கில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் எங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெண்டாவது விஷயம் எப்படி பூரணப்படுத்துறேன்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லாது இதில் தரப்பட்டிருக்கு முதலாவது விஷயம் விண்ணப்பத்தை செயற்படுத்துகிற கட்டணம்னு சொன்னால் அப்ளிகேஷன் ஃபீ இது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டணம் செலுத்தணும் ஏதாவது ஒரு மக்கள் வங்கி கிளையில் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படுற பேயின் வவுச்சர்னு சொல்லியிருக்கு அது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கலாம் அதையும் பேங்காவில் கொடுக்கப்படுற அந்த டிபாசிட் ஸ்லிப்பையும் கட்டாயம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நிரப்பி பிரதிய நிகழ்நிலை விண்ணப்ப படிவத்துடன் இணைக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கு நிகழ்நிலை விண்ணப்ப படிவத்துடன் இணைத்தல் வேண்டும் ரைட் இதில் ரெண்டாவது விஷயம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டாயம் நீங்கள் செலுத்தணும் பேயின் வவுச்சர் அது திரும்ப அதே விஷயத்தை சொல்லியிருக்கு அடுத்தது கூகுள் ஃபோமையும் தவறாமல் நிரப்போணும் இதில் கட்டண விவரத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்ளிகேஷன் ஃபீ அடுத்தது முதலாம் ரெண்டாம் மூன்றாம் வருடங்களுக்குரிய முழுமையான கோர்ஸ் ஃபீஸும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு மொத்தமாக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுரூவா நீங்கள் கட்டாயம் இதில் செலுத்தணும் ரைட் இதில் மொழி மூலம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பாட தெரிவுக்கு உங்களுக்கு மூன்று தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் சில பாடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதிலேருந்து ஒவ்வொரு தொகுதியிலேருந்தும் ஒரு பாடம் கட்டாயம் தெரிவு செய்யணும் அது தெரிவு செய்கிறது நீங்கள் 
என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் பெற மார்க்ஸை வச்சு தான் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குரிய அந்த சொய்ஸை கட்டாயம் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் தருவாங்க நீங்கள் இப்போ சாய்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரைட் அடுத்தது மூன்றாவது விஷயம் அப்ளிகேஷன் ஃபோம் இதில் நேரடியான அப்ளிகேஷன் ஃபோம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து கட்டாயம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நிரப்போணும் இது எல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்லேயும் பிக் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை இந்த சரி மார்க்லேயும் போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் கட்டாயம் ஃபில் பண்ணணும் இதில் இதில் டைட்டில் போட்டிருக்கு பாருங்கள் அடுத்த நேம் இன் ஃபுல் எல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் போகணும் நேம் வித் இனிஷியல்ஸ் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் அடுத்த இமெயில் ஐடி கம்பல்சரின்னு போட்டிருக்கு இந்த இமெயில் ஐடி நீங்கள் எடுக்கும்போது கட்டாயம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நீங்கள் பாவனையில் உள்ள எக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய இமெயில் ஐடியை கட்டாயம் கொடுங்க அல்லது ஒரு புது புதுதாக ஒரு இமெயில் ஐடியை திறந்தனே கொடுங்க என்று சொன்னால் அந்த இமெயில் மூலமாக கூடுதலான விஷயங்கள் உங்களுக்கு பரிமாறப்படும் பாஸ்வேர்டு ஏதாவது மறந்திருந்தால் பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸஸ் பண்ணுறது சிக்கலாக இருக்கும் அது சிவில் ஸ்டேட்டஸ் மெரைடாஸ் இங்கெல்லாம் மீடியம் தமிழ் இங்கிலீஷ் அடுத்தது மொபைல் ஃபோன் போடுங்க கட்டாயம் கண்டக்ட் நம்பரும் நீங்கள் பாவனையில் உள்ள நம்பரை போடுங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரையும் கட்டாயம் பாவனையில் உள்ள ஒரு நம்பர் போடுங்க அடுத்த கண்டக்ட் நம்பர் ஹோம் வீட்டு தொலைபேசி இலக்கங்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் ஆஃபீஸ் தொலைபேசி இலக்கங்கள் இருந்தாலும் போடுங்க அடுத்த என்ஐசி நம்பர் அடுத்த மேலா ஃபீமேலா என்று குறிப்பிடுங்க டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் கட்டாயம் இதில் குறிப்பிடும் டேட் ஏஸ் அட் த க்ளோசிங் டேட்னு சொல்லி எத்தனை நாள் இத்தனை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒன்று பதினாறாம் தேதி அன்று என்ன மாதிரி உங்களோட வயசு இருக்குன்னு சொல்லி அதில் குறிப்பிடுங்க வேணும்னு சொன்னால் இது ஈஸியான ஒரு வே ஒன்று இருக்கு கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுங்க ஏஜ் கால்குலேட்டர்னு சொல்லி ஒன்று வரும் அந்த ஏஜ் கால்குலேட்டரில் இந்த ரெண்டு டீட்டெயிலையும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் அந்த க்ளோசிங் டேட் என்ன க்ளோசிங் டேட் ஆகுது அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த டேட்டையும் கொடுத்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எத்தனை நாள் எத்தனை மாதம் எத்தனை வருடங்கள்னு சொல்லி கட்டாயம் உங்களுக்கு அதில் வரும் ஏதாவது டவுட்ஸ்ன்னு சொன்னால் எங்கள்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் அடுத்த நேஷனாலிட்டி ஸ்ரீலங்கன் அடுத்த ப்ரொவின்ஸ் போடுங்க ஈஸ்டனா நொதனான்னு சொல்லி அதை டிஸ்ட்ரிக்ட் போடுங்க டிஎஸ் டிவிஷனை கட்டாயம் இதில் நிரப்புவோங்க அடுத்த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஏ லெவலில் இயர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அதில் போடுங்க முக்கியமான பாடங்கள் அதோட ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இருந்தால் போடுங்க அடுத்தது காமன் ஜென்ரல் டெஸ்ட் எத்தனை மார்க்ஸ் என்று போடுங்க அடுத்த ஜட் ஸ்கோர் ரைட் இது ஒரே ஒரு அமர்வில் தான் கட்டாயம் இருக்கணும் இந்த மூன்று பாடம் அந்த ஓ லெவலில் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு தமிழ் லாங்குவேஜும் கட்டாயம் மேக்ஸும் முக்கியம் கட்டாயம் முக்கியம் இதில் கிரேடு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறேன் எத்தனாவது அட்டம் முதலாவது ரெண்டாவது செயலியாக நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க அதை போடுங்க மற்ற பாடங்களை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக ரெண்டு அமர்வுகளை அமர்வுகளில் நீங்கள் எடுத்த பாடங்களை மட்டும் இதில் போட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக நிரப்புங்க ரைட் அடுத்த ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஏதாவது இருந்தால் சில நேரம் என்விக்யூ சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஏதாவது எடுத்திருப்பீங்க அடுத்த டிப்ளமா குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது வச்சுருப்பீங்க அதையும் நீங்கள் கட்டாயம் இதில் போடலாம் அத குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போடுங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பே பண்ண அந்த பேயிங் வவுச்சர் பேயிங் வவுச்சர் அதாவது நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி பேங்கில் எடுத்த அந்த ஸ்லிப் இல்லை பேயிங் வவுச்சர் இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கு அதை ப்ரிண்ட் எடுத்து நீங்கள் அதைத்தான் பேமெண்ட் செய்யணும் இதில் டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் பிரான்ச்சையும் போட்டு நீங்கள் அந்த பேயிங் வவுச்சரை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதில் அட்டாச் பண்ணுங்க அதோட நீங்கள் அனுப்பும்போது அப்ளிகேஷனை இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அனுப்பணும் முதலாவது பெயின் வவுச்சர் அது ஏற்கனவே இதில் ஒட்டி தான் இருப்பீங்க அது ஓகே நீங்கள் இதில் டிக் பண்ணி விடுங்க சர்டிஃபைட் காப்பி ஆஃப் ஏ லெவல் ரிசல்ட் சீட் யார்ட்டையாவது ஆள்கிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கிராம நிலதாரி அடுத்தது ஜேபி யார்ட்டையாவது பிரின்சிபல்மார் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் சர்டிஃபை பண்ணி ஏஎல் ரிசல்ட் சீட் ஷீட்டை அட்டாச் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஓ லெவல் ரிசல்ட் ஷீட் சில நேரம் ரெண்டு சைடில் உங்களோட பாடங்கள் இருக்கும் அந்த ரெண்டு சைடிலையும் நீங்கள் உள்ளதை குறிப்பிடுங்க சில நேரம் இந்த கொமன் ஜென்ரல் டெஸ்ட் அதே இயரில் இருக்காது சில நேரம் அடுத்தடுத்த வருடங்களில் முப்பது மார்க்ஸ் எடுத்திருக்க கூடும் அப்படி இருந்தாலும் கூட நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அதே மாதிரி அட்டாச் பண்ணுங்கள் அதே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அது பிரதான பாடங்கள் தான் மூன்றும் ஒரே சைடில் இருக்கணும் அடுத்து சர்டிஃபைட் காப்பி ஆஃப் என்ஐசி அதையும் எடுத்து நீங்கள் சிக்னேச்சரை போட்டு கீழே அட்டஸ்ட் பண்ணுறது உங்கள் சிக்னேச்சரை அட்டஸ்ட் ப
நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் போஸ்ட் பண்ணுங்க அதோட நீங்கள் அனுப்புகிற அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை கட்டாயம் ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பெயின் வவுச்சரும் அடுத்தது பேங்கில் நிரப்பப்படுற அந்த ஸ்லிப்பையும் கட்டாயம் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி ஒன்று வச்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்தது இதில் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு அதை நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரையல் ஒன்று காவடின்னா நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தது இதில் முக்கியமாக இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு உங்களோட இதை இமெயில் நீங்கள் என்ன இமெயிலில் இந்த அப்ளை பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ ஆஃபீஷியல் அதில் இருந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் வேறு ஒன்று அப்ளை பண்ணாமல் என்ன சொல்ல இந்த காப்பி எல்லாம் அங்கே தான் போகும் இதில் சல்யூட்டேஷன் சொல்ல மிஸ்டரா மிஸ்ஸா இதை குறிப்பிடுங்க இனிஷியல் நேம் வித் இனிஷியலில் கொடுங்க ஃபுல் நேமை டைப் பண்ணுங்க எல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் ஃபில் பண்ணணும் எல்லாம் நேஷனாலிட்டி அட்ரஸ் ஏ லெவல் எக்ஸாமினேஷன் இயர் ஏ லெவல் ரிசல்ட்ஸை போடுங்க அதை எப்படி கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட பாடம் ஒரு டேஸ் போட்டு அதில் என்ன ரிசல்ட்ஸ் கமா போட்டு போட்டு அப்படியே கொடுங்க அடுத்த ஏ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் கமன் ஜென்ரல் டெஸ்டில் எத்தனை மார்க்ஸ் ஜெட் ஸ்கோர் எத்தனை அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏ லெவல் ஏ லெவல் தவிர ஏதாவது என்விக்யூ சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அடுத்தது ஓ லெவல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் எத்தனை ஆண்டு முதலாவது அட்டம்ப்ட் அதில் என்ன ரிசல்ட்ஸ் எல்லா பாடங்களையும் குறிப்பிடுங்க அடுத்தது செகண்ட் அட்டம்பில் ஏதாவது செகண்ட் அட்டம் நீங்கள் எழுதியிருந்தால் அதையும் நீங்கள் அதே மாதிரி குறிப்பிடுங்க அடுத்தது முக்கியமாக கேட்குறாங்க இதில் ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் செகண்ட் அட்டம்பில் இது இயர் இது உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் அடுத்தது ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸில் தமிழில் என்ன அடுத்தது மேத்ஸில் என்ன அடுத்தது மொபைல் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்ஐசி நம்பர் அடுத்தது ஜெண்டரை போடுங்க இமெயில் ஐடியை போடுங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் பே பண்ண டேட்டு என்ன பிரான்ச்சில் அப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அங்கே போகும் ரைட் அடுத்த விஷயம் இதில் பெயின் வாட்சர் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த பெயின் வாட்சரை நீங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கொண்டு இதில் டேட்டையும் போட்டு ஃபுல் நேம் உங்களோட ஃபுல் நேம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இதில் இப்போ உங்களுக்கு வராது கோர்ஸை போடலாம் நீங்கள் பிஏ எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இது இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா போடணும் அப்ளிகேஷன் ஃபீ ஏழாவது இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் ஏழாவது இடத்துல இதில் ஆயிரத்தி ஐநூறுவாண்டு போட்டு வேர்ட்லேம் எழுதிட்டு டிபாசிட் சிக்னேச்சரை போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரெண்டு கொப்பியை நீங்கள் கட்டாயம் நிரப்பணும் ஒரே பேஜில் அவங்க ரெண்டு பிரிண்ட் எடுக்கக்கூடிய இருக்கும் ரெண்டே நிரப்பி நீங்கள் ஒன்று பேங்க் எடுப்பாங்க அதான் இதில் பேங்க் கொப்பின்னு சொல்லியிருக்கு அடுத்தது இன்னொன்று யூனிவர்சிட்டி கொப்பி இந்த யூனிவர்சிட்டி கொப்பியை தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அங்கே அனுப்ப வேணும் இதில் டேட் சிக்னேச்சர் மேனேஜர் என்ன செய்யணும் சிக்னேச்சரை பண்ணி அதில் போடுவாங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இவ்வளோ விஷயங்களும் அது மாதிரி தான் மற்ற டிகிரிக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது பதினாறாம் தேதி முதலாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முதல் கட்டாயம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளுங்க அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் அந்த செலெக்ஷன் டெஸ்ட் ஒன்று நடக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் கொண்ட ஒரு செலெக்ஷன் டெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியால் அதுக்கு நாங்கள் ஐக்யூ சென்டரால் கைடன்ஸ் செய்கிறோம் சென்ற வருடமும் நாங்கள் கைடன்ஸ் செஞ்சோம் அதை கூடாக நாங்கள் கைட் பண்ண பிள்ளைகளில் நிறைய பிள்ளைகள் டொப் மார்க்ஸ் எடுத்த பிள்ளைகளும் அதில் இருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமான மேலாண்மை டீட்டெயில்ஸை நான் கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் அதில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஊடாக மேலதிகமான அப்டேட்ஸை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இயலும் இவ்வளோதான் விஷயம் நல்ல ஒரு டிகிரி நல்ல பாட செலெக்ஷன் இருக்கு கட்டாயம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிட்டத்தட்ட நாங்கள் நினைக்கிறோம் எழுநூறு எண்ணூறு பேர்கிட்ட ஒவ்வொரு இயரும் இது இந்த பாடநிறைக்காக உள்வாங்க பண்ணுறீங்க சில நேரம் கூடி குறையலாம் அது யூனிவர்சிட்டி செனட் டிசைட் பண்ணும் அப்போ இந்த விஷயங்கள் தான் நான் குறிப்பிட வழிக்கிட்டது ஏதாவது டவுட்ஸ் சொன்னால் எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இருக்குது தேவையான இதுகளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் தேங்க்யூ வெரி மச்